Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So what it says, assume that the earth goes around the sun in a circular orbit uh, with a constant speed of 30 km per second. So which options they are okay. So let's talk about them one by one. So first option is the average velocity of the earth from 1st Jan 90 to 30th June 90 is 0. So this way we have a diagram. This is your sun and this earth which is about a circular path mein move kar hai, something like this so aap dekho jo duration aapko de rakha hai wo around 6 month ka de rakha hai right first gen to 30th of june so around 6 month ho gaya aur average velocity pucha hai what is average velocity average velocity hota hai ki total displacement upon kitna time laga so dekho aap is tarah se agar main define karu so 6 months mein wo half circle complete kar lega right one year mein agar wo full circle uh, complete karta hai then 6 month mein half circle complete hoga because this uh, uh, earth is moving with a constant speed so jo aapka displacement hoga wo kitna hoga ye maan liya maine initial position hai aur ye aapka final position aur aap chaho to coordinate system bhi is tarah se define kar sakte ho hai na to aap dekho what is the displacement of the earth in 6 months duration that is equal to twice of radius right or you can say diameter diameter ke barabar iska displacement hoga or divided by the time so 6 months ko aapko second mein convert karna padega pehle number of days then 24 se multiply karke hour then second so i know uh, that you already know it so option keh raha hai ki ye zero hoga of course zero nahi hoga right kyunki displacement zero nahi hai 6 months mein displacement earth ka kitna hai equal to the diameter so average velocity what about instantaneous velocity instantaneous velocity ka jo magnitude hoga wo to 30 km per second hoga aur wo tangential direction mein hoga har point pe aap dekho tangential direction jaise yahan pe hoga a pe to tangential and let me write t cap ye t cap kya hai tangential direction ka unit vector aur hum speed ki baat kare to average speed uh, kitni hogi again 30 km per, sec, uh, per second hi hogi hai na agar ek particle constant speed se move kar raha hai so, किसी भी time interval पे अगर आप उसका average speed निकालोगे तो वो same ही आएगा, right? So, instantaneous speed, instantaneous speed तो 30 km per second already given. So, option A is not correct. B की बात करते हैं. The average acceleration uh, during the above period is 60 km per second square. Average acceleration की अगर मैं बात करूँ, what is the average acceleration? That is change in velocity, right? Upon time. That is your average acceleration. So initial speed अगर मैं इस तरह से देखो, ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पर initial position पे, और final position पे नीचे की तरफ आ रहा था। अगर मैं इस तरह से vector define करूँ कि ऊपर की तरफ मेरा j cap है, और इस direction में मेरा i cap है, so final velocity कितनी होगी? Uh, that will be 30 km per second in minus of j cap. Initial velocity minus minus initial velocity, which is 30 j cap. Divided by the time. Now time you can remove your own way. How much time is this? It's 6 months of time. It's a second. So how much time is this? It's minus 60 j. And the velocity of the unit is kilometer per second. And the time of the time is uh, sec you have to convert it in a second. So see, when you convert this time in a second, there will be a big number here. Right? So one thing is that it's not coming to 60 km per second square. Whatever value will come, it will come from 60 se kam क्योंकि किलोमीटर पर सेकंड तो है बट यहां पे भी आपको जो टाइम चाहिए वो काय में चाहिए सेकंड में और 6 मंथ में कितने सेकंड होते हैं वो यहां पर आएगा सो ऑफ कोर्स दिस वैल्यू विल बी लेसर देन 60 सो so, आंसर ये गलत हो गया 60 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो कैसे निकालोगे v स्क्वायर बाय बाय r v क्या है 30 किलोमीटर पर सेकंड है ना और r क्या है ये रेडियस है जिस भी सर्कल में ये मूव कर रही है अर्थ और इसका डायरेक्शन क्या होगा 30 किलोमीटर पर सेकंड डिवाइडेड इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय r और डायरेक्शन होगा इसका रेडियल डायरेक्शन है ना लेट मी यूज r कैप r कैप क्या है रेडियल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है फाइन लेट्स मूव टू थर्ड वन द एवरेज स्पीड फ्रॉम 1st जन 90 टू 31st दिसंबर 90 इज 0 क्या एवरेज स्पीड जो होगा सो uh, so कितना होगा एवरेज स्पीड तो आपको यू you नो know, 30 ही मिलेगा राइट right? क्योंकि इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड सो उसका एवरेज स्पीड सेम ही रहेगा 
लाइक अगर आप टोटल डिस्टेंस निकालोगे तो v t आएगा जिस भी स्पीड से मूव कर रहा है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम सो अगेन दैट विल बी सेम तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया जीरो नहीं है द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ पॉइंट्स टुवर्ड्स द सन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा देखो अगर जो बॉडी है एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है ना सर्कल में तब उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर होता है रेडियल डायरेक्शन में बट ये तभी होगा जब आपका जो पार्टिकल है या फिर अर्थ है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है अगर इसका स्पीड चेंज हो रहा है तब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ना तो टुवर्ड्स द सेंटर होगा और ना ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा विच इज डी वी बाई डी टी है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और इस डायरेक्शन में आपके पास सेंट्री पीटल एक्सेलरेशन आएगा विच इज वी स्क्वायर बाय आर और जो नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आएगा वो इनके बीच में कहीं पर आएगा है ना अगर डी वी बाई है नेगेटिव है तो ये पीछे की तरफ आएगा तो नेट इस, इस डायरेक्शन में आएगा सो आई होप यू नो दैट राइट और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है मतलब स्पीड uh, कॉन्स्टेंट है तब रेडियल डायरेक्शन में आता है और इस केस में आप देख लो कि स्पीड कॉन्स्टेंट है तो ये ऑप्शन आपका आपका करेक्ट हो जाएगा सो आई थिंक ऑप्शन डी इज द ओनली वन करेक्ट ऑप्शन और अगर आप इसे थोड़ा फील करना चाहो तो देखो हमारा जो यू नो एवरेज वेलासिटी आया था जैसे ये सर्कल में मूव कर रही थी अर्थ सो आपने जब एवरेज वेलासिटी निकाला सो वो कितना आया था दैट वॉज द डिसप्लेसमेंट है ना डिसप्लेसमेंट और ये देखो आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आया था डिवाइडेड बाय द टाइम राइट सो ये जो भी आएगा ये आई कैप में आएगा आई कैप में आएगा सो so आप इसे इस तरह से फील कर सकते हो कि हर इंस्टेंट पे आप देखो जो वेलोसिटी है जैसे मैं ये पॉइंट ए ले रहा हूँ ठीक है हाफ सर्कल जब ये अर्थ मूव करती है तो पॉइंट ए पे वेलासिटी कुछ इस तरह से होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में और यहाँ पे एक पॉइंट होगा ए डैश जहाँ पे वेलासिटी इस तरह से होगी अब आप जब आप इसके कंपोनेंट लोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ऐड हो जाएंगे दोनों के बट वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं राइट right? आप सिमेट्री से देखो कोई भी पॉइंट आप लोगे मान लो यहाँ पे बी लोगे तो यहाँ पे एक बी डैश होगा जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी को यू नो कैंसिल कर दे रहा है लाइक वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज आ रही है वो आपस में कैंसिल हो जा रही है और हॉरिजोटल डायरेक्शन में वेलोसिटी एडेड अब एड हो जा रही है सो so, फाइनल जो आपकी वेलोसिटी आनी चाहिए वो आई कैप में ही आनी चाहिए सेम इज द केस विद द एक्सेलरेशन आप एक्सेलरेशन की अगर बात करोगे तो एवरेज एक्सेलरेशन आपको किस डायरेक्शन में मिला था आपका जो एवरेज एक्सेलरेशन आया था वो जे कैप में आया था क्यों आया था देखो इस तरह से आप सर्कुलर मोशन में जब देख रहे थे तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी ऊपर की तरफ थी और फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ थी तो आपने एक्सेलरेशन जब निकाला था तो सिक्सटी इंटू जे कैप अपॉन कुछ है ना आया था आई डोंट नो द वैल्यू सो ये जे कैप में आया था क्यों आप इसे फील करके देखना है ना क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड रेडियल डायरेक्शन में होगा सो so, यहाँ पे क्या होगा कि जो वाई uh, डायरेक्शन के कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे जैसे ये ए है और ये ए डैश है सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के कंपोनेंट देखो कैंसिल हो जा रहे हैं है ना सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में बच रहा है और वो भी नीचे की तरफ इसलिए माइनस में भी आ रहा होगा वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी सो आप देखो वो माइनस जे कैप में आएगा सो so, डायरेक्शन हम यू नो बाई लुकिंग एट द फिगर भी बता सकते हैं ओके फाइन आई होप इट्स क्लियर लेट मी नो इफ यू हैव एन कन्फ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर इन द टेलीग्राम यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन कीप वर्किंग आट गाइज बेस्ट ऑफ लर्न Bye.